我觉得不能说，呃，周宝山、莫莉和，呃，阮文昭是反面人物。在他，在我看来，他们所有做了一些可能在普通人看来是不对的事情，他们不是天生想做这些事情，他们有各种的无奈。不是周小山，呃，去执行各种各样这种灰色地带的任务，最根本的一个原因，就是因为他想救他阿妈。因为他的阿妈被掌握在扎叔的这个手里。一个善良的人，他去做做一些不得已的事情。好痛苦，真的。对，他永远在自我挣扎。茉莉，她的天真是不属于那个世界的，但是她呃，从小生活的环境以及她身上所背负的所有东西，她好像又不属于这个世界。叫你茉莉。所以她是一个很尴尬的存在。江南，好久不见。阮文昭，哈哈，你还一直认为阮文昭是活在爱和恨的自我世界里，为香兰倾尽了他的一生，包括他的身体、他的健康、他的人生信条，一切都投入在里面。因为我不喜欢，我喜欢你。他很担心裘佳宁的生命安全，他宁可让自己离开他如此深爱的一个女人，也要保证这个女人的生命安全。当这个女人的生命安全受到威胁的时候，他也是恐惧害怕的。我让你放开他，干什么？觉得阮文昭是完完全全把一些现实的琐事和现实的一些漩涡吧，全部都怪在了周小山的身上。就是周小山。因为他没有出口，他被扎叔逼得没有出口，他只有这一种办法。你不要把这件事太简单。一辈子为了这个人，他甚至没有分清楚这种感情是什么，呃，或许是亲情，或许是呃一种依赖。周小山给他的爱，嗯，未必是爱情，但是是有温暖存在的。哥。你从一开始就要甩掉我，你从一开始就不要我了，对不对？这么做也是为了你，我不希望你重蹈我的覆辙。一下子不知道你活了这么大，你人生的所有最重要的事情是为了什么？这一点对他来说也是很痛苦的。周小山和。裘佳宁越幸福越开心的时候，其实他内心是越痛苦。佳宁，你最喜欢什么？他不知道自己，嗯，到底和裘佳宁有没有结果，因为他知道他们两个是两个世界的人，但是在他犹豫不决的时候，他发现他已经抽不出身来了，他已经义无反顾、死心塌地的爱上了他，无法抽身，退出不了。我觉得阮文昭，他不完全算反派，他应该算一个悲剧角色、悲情角色，因为在他的世界里面，阮文昭太苦了。就是，其实外人看，跳脱来看，其实你放手就好了，但没有在阮文昭的个人世界里，他太苦了，他的他的一切都为了香兰倾尽在此。你不认识我了吗？文昭，香兰，看清楚我才是文昭。他他他甚至让自己没得选。我觉得他，他是一个完完全全的悲剧角色。周小山带茉莉去看一下正常人的世界，什么都不要管，好好感受这一切。因为他没有接触过这样的世界，他其实也不太明白周小山为什么要带他来看这些。呃，可能慢慢的知道了周小山。是为他好，想让他拥有正常人的生活。其实这个对他们来说也恰好是最难的。我完全可以做好的事，机会先生。因为一些不得已的原因，很现实的原因，发现没有办法，对他来说是无奈，而且是非常沉痛的。因为他从小执行任务，各种各样的任务，然后他就会
有一套自己的丛林法则，他会觉得，嗯、呃，这个世界是弱肉强食，胜者为王，败者为寇的。其实表面上来看，还是一个很很很灰色的，因为他的生活是非常灰色的。他这种灰色调的灵魂呢，不像其他人物，呃，他的那种性格特征和感情线那么的丰富，那么的多线条。他其实很单一，很直线型。所以他们这些人做这些事情有迫不得已，或者有为了爱而出发的。所以我不认为他们是严格意义上的坏人。我更愿意说，这六个人其实他们从根子上来说是同一种人，他们都是就是说心里有善的东西存在。其实当一个人还心里还有爱，不管他为了爱去做的事情是正确还是。错误的时候，我觉得这个人他就是有救的，因为他他心里有爱是可以被拯救的。这六个人，你看心里都是有爱的。